Welcome back to my class, my dear children. In this class, we will do exercise 11.2. Third question is construction. Draw a circle of radius 3 cm. Take two points P and Q, one of its extended diameter, each at a distance of 7 cm from its center. Draw tangents to the circle from these two points P and Q. Now, let's look at this. First, we will do the circle. How much radius is? 3 cm radius. Let's look at the circle. Three centimeter, right? Correct. Okay. इनि इस सेंटर इन्हें इवड़ निंगोटे सेवेन इन्दे एक्सटेंडेड डायमीटर आंदो बरने चुन्ना पो इ पॉइंट निंगोटे सेवेन सेंटीमीटर इ सेंटर निंगोटे सेवेन सेंटीमीटर में का सेंटर ने पेर उड़ को ओन उड़ का अब डर कुत्ते डे सेंटर आ मार मार पे वाले तो ओके सेवेन करेक्ट सेवेन स्ट्रेट लाइन Ah, right. Ah, ini apa dan tu anggota seven. Straight right tu orang ni, okay. Ini entah je ni. Ibu dan tu anak, nama kita anggota tangent tu orang ni. E point ni anggota, E point ni anggota. Apa ini? Apa dia nama je ni? P. Okay. Ibu dia A anggota. Right. Apa E P itu length nama kita perpendicular bisector berikan. Ini anda cenderung perpendicular bisector berikan more than half right. Rendah ini lom P lom arc berikan. Cepat anda lihat ini berjodoh intersection kita. Okay. Ibu deh. Kena. Untuk anda length ni lihat ini dekat mana arc length kuri kuri. Right. Ibu deh. Abu deh. Ada pun arc arc kat tim kuri ni lihat ini. Ah right. Abu ini lor dari line berikan. Bu E line ini segmen deh. 2 equal part at a divide down. That is the perpendicular bisector. That is why O is perpendicular bisector. That is why we have to add a circle here. This is perpendicular bisector. Correct. This is the same as the left. Right. Okay. This is the same as the left. This is the same as the left. This is the same as the left. This is the same as the right. Then, this is the OP equal part at a divide down. Udah di perut aku, M O, ini kalau perut aku, okay. Ini P M radius satu itu, M sentra aku kau ni, perlu circle beri je. Yes. Kompas proper, nalla kompas selang non. Ah, nalla kompas selang kile. Anda kalau construction exam ni kepo mana allah tight teri kan kompas kanda. Apo ini circle, ibu da bandar intersect ini le. This is the point of contact, and ini dah ana dinda macam point of contact. Deh, P ni ngot teri kau time jenter. Ibu da ni ngotum, ibu da ni ngotum teri. Nere, nere, nere. Ibu da, ibu da cik orang ngotuk, ngotuk. Ini point ni le tanne bandar touchi enam. Point of contact, mari boleh tu. हाँ अदौली इवडे ये पॉइंट इतने नए वेरना करेक्ट है इट टा ओके अपन इतने पेरे उड़ गु क्यू आर उड़ गु क्यू आर अब इधर आना ना हमारे टेंजेंस पी आ पी क्यू सॉरी पी आर उम पी क्यू इनी अदे ये बोला ओ ए ने परसेंटेकुलर बाइसेक्टर वेर क्या ये इन टेंजेंस वेर क्या पिटी चोलू पेपर ये ना पिटी चो Nih latihan mereka, ah right. Ini oil itu. Okay. Ini apa yang perpendicular bisector mereka. Nih latihan. Sekali ni hari, proper itu. Ah. Ibu dah ceria itu lagi point itu kurang tenennya pasnya. Ah right. Ah. Madi. Kan dah ibu dah ni hari difference mana ada. Karena ini intersection ni kurang tenennya hilang pasnya. Ini yang dia nama. Ini ni orang name cerita, orang orang perlu orang S O, ini kalau orang, ah okay. Apa E O S, orang orang S C, dua mikul air kalau radius akit, ada tu circle orang kerja. Yes, kan dah. Apa ini, ini orang orang intersect ini orang dah, ini point, ini adalah point of contact. Apa nama orang ini, ini lek. Ibu deh orang ini je, orang kita tahu itu kali ni tu. Ini, ini lekang tangent dua orang. Ini pun point of contact. Ini orang itu correct dua orang. Right. Okay. 
yes vera vera ah vittu seri proper aayi thokku idu ibide ah okay നയൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് ടെൻത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി അവർക്ക് ആ ടാൻജൻ്റ് എന്താണ് എന്നൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നെയിം കൊടുക്കൂ ആ ഏതെങ്കിലും കൊടുത്തു ഇല്ലാത്ത നമ്പർ പേര് എ ബി ആ ഓക്കെ എ ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പി ഇന്നും ഇങ്ങോട്ട് ഈ സർക്കിളിലേക്ക് ടാൻജൻറ്റ് പി ക്യു പി ആർ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളത് എ ബി ആൻഡ് എ ഡി അല്ലേ ഡി അല്ലേ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇത് എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ അടുത്തിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡ്രോ എ പെയർ ഓഫ് ടാൻജൻസ് ടു എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിച്ച് ആർ ഇൻക്ലൈൻ ടു ഈച്ച് അതർ അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഒരു റഫ് ഫിഗർ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിടാം ഒരു സർക്കിള് നമ്മൾ ഗിവൺ റേഡിയസിൽ വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടാൻജൻറ്റ് ടാൻജൻറ്റ് ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇത് റേഡിയസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരും നമുക്കറിയാം റേഡിയസ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ടാൻജൻറ്റ് നയൻറ്റി ഇവിടെയും ടാൻജൻറ്റ് റേഡിയസുമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ഇത് എത്രയായി വൺ എയ്റ്റി ഇതൊരു സൈക്കിൾ കോട്ടിലാറ്ററിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമ്മുദ്ധ ആംഗിൾ എത്ര വരത്തുള്ളൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഈ ആംഗിൾ പ്ലസ് ഈ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ഓൾവേസ് എത്ര ഡിഗ്രിയേ വരുള്ളൂ വൺ എയ്റ്റി അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ടാൻജൻറ്റ് വരുന്ന കേസിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എപ്പോഴും ഇത് നയൻറ്റി ഇത് നയൻറ്റിയും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നയൻറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ നയൻറ്റി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്താൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ടാൻജൻറ്റും കൂടെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് എത്ര ഡിഗ്രിയിൽ വരും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വന്നിരിക്കും ഇനി വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിക്ക് പകരം നയൻറ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഇവിടെ ഏത് ആംഗിൾ പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ മാറ്റിക്കൊള്ളണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഫെയർ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം സ്കെയിലും റൂള് ഇതൊക്കെ എടുത്തോ ആ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്രോയിട്ട് റേഡിയസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും റേഡിയസ് ഫൈവ് റൈറ്റ് ആ അത് മതി സ്കെയിലിനൊരു ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് ഫൈവ് വരച്ച കാറ്റുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എവിടെ മാർക്ക് ദ സെൻറ്റർ റോയ് നന്നായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുമോ അത് ഏതാ സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ ഡോട്ട് ഇട്ടേ പെന്നെ ഇട്ട് കാണുന്നില്ല പല കുത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി ഒരു റേഡിയസ് ജോൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് റേഡിയസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് നയൻറ്റി വരച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം വൺ ട്വൻറ്റി ചെയ്യും അതാണ് എളുപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു റേഡിയസ് ആ ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ആ ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യണം കേട്ടോ ആ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അത് സെയിം റേഡിയസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ മാറും അപ്പോൾ ഇത് സിക്സ്റ്റി ആയി ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ അത് എത്ര ഡിഗ്രി ആകും വൺ ട്വൻറ്റി ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെയുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ അതെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിളിൽ വരെ വരയ്ക്കും സർക്കിളിൽ വരെ സർക്കിൾ വരെ കറക്റ്റായിട്ട് യെസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയി വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയും ഇവിടെയും നയൻറ്റി കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നയൻറ്റിയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യൂ ഒരാൾക്ക് വരയ്ക്കുക സെയിം റേഡിയസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആകുന്നു ഒന്നുകൂടെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ വെച്ച് വൺ ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനെയും കൂടെ ബ
120 ആവും വീണ്ടും അതിന് ബൈസെപ്റ്റ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നയൻറ്റി വരും ഓക്കെ റൈറ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതിലൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ വരുന്നതാണ് ഇതാണ് ടാൻജൻ്റ് അത് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആങ്കിൾ സിക്സ്റ്റി വന്നോളും കേട്ടോ പ്രോപ്പറായിട്ടത് ഇച്ചിരി കൂടെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരച്ചെങ്കിൽ നല്ല ഗ്ലാമർ വന്നേന് ആ മതി ഇനി മറ്റൊന്നും കൂടെ അതേപോലെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വര ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണണ്ടേ ഇത് ആ റൈറ്റ് ഇതിലൂടെ ഇതിലൂടെ ഇതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ആ മറ്റേത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായില്ലേ ഒന്നുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും മീറ്റ് ചെയ്യണോ അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്താ മീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഈ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരും സിക്സ്റ്റി വരും ബിക്കോസ് നമ്മളിവിടെ ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നയൻറ്റിയാണ് ഇതും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നയൻറ്റിയാണ് ഇത് എത്രയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി സോ ദിസ് ഇതിനെല്ലാം നെയിം ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനും ടാൻജൻസിന് നെയിം ചെയ്യണം ഇനി ഇതിൽ ടാൻജൻസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വലായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ടാൻജൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അവനറിയില്ല അവൻ നയൻത്ത് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം അവൻ ടാൻജൻസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ടാൻജൻസ് ഫ്രം ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിൻറ്റ് വേസ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ കറക്റ്റ് ലെങ്ത്ത് വന്നുണ്ടോ ടാൻജൻസ് ആർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് മെഷർ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ മെഷർമെൻ്റ് അവിടെ എഴുതണം എത്രയാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വന്നതെന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡ്രോയ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ഓഫ് ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടേക്കിംഗ് എ എസ് എൻ്റെ ഡ്രോയ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ബി എസ് എൻ്റെ ഡ്രോയ അനദർ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൺസ്ട്രക്ട് ടാൻജൻസ് ടു ഈച്ച് സർക്കിൾ ഫ്രം ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ അതർ സർക്കിളാണ് അതായത് അതിൻ്റെ റഫ് ഫിഗർ വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ വരയ്ക്കാം ഇത് എ ബി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇതിൽ എ സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് റേഡിയസ് എത്ര പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ബി സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എ ഇന്ന് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കുക ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇതിലേക്കും ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫെയർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം കിട്ടിയല്ലോ പണിയായുധങ്ങളൊക്കെ എത്തിയല്ലോ രാജാവേ വരച്ചുള്ളു ഡ്രോ എ ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റ് എ ബി ഓഫ് ലെങ്ത്ത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ നാ നെയിം ചെയ്യൂ എ ബി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതും കോമ്പസ് കുത്തരുത് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ടേക്കിംഗ് എ എസ് സെൻറ്റർ ഡ്രോ എ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടേക്ക് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും യെസ് പെൻസിലിന് വലിയ കളറില്ല അല്ലേ ആ ഡാർക്ക്നെസ് ഓക്കെ ഇനി ബി സെൻറ്റർ ആക്കിക്കൊണ്ട് റേഡിയസ് എത്രയാണ് ത്രീ അനദർ സർക്കിൾ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ സർക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഇതിലേത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മളല്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഈ എ എന്ന് ഇതിലേക്കും ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കണം സെൻറ്റർ ബി എന്ന് ഈ സർക്കിളിലേക്കും ടാൻജൻസ് വരയ്ക്കണം അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എ ബിന് പെർപ്പെൻഡി പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക എ ബിക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചില്ലേ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വെരി ഗുഡ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് ആ റൈറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല കോമ്പസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതണം അല്ലേ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ യെസ് ആ ഓക്കെ ഡ്രോ ഇതിനൊക്കെ നെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അതൊന്നും ചെയ്യണില്ല ആ ആരോ ഇട്ടിട്ടില്ല ആരോസ് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ആരോ റൈറ്റ് ആ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ വരുന്ന എല്ലാ പോയിൻറ്റിനും നമ്മൾ ശരിക്കും നെയിമിങ്സ് കൊടുക്കണം
ഇതിലേക്കും ടാൻറ്റൻറ്റ് വരയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് വരയ്ക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വരയ്ക്കും ഇവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വരയ്ക്കും ആ ആ പെൻസിൽ ഷാർപ്പല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ആ കണ്ടോ നെയ്മൊക്കെ കൊടുത്തു ഇവിടെ 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 ഇങ്ങോട്ട് വെക്കും സ്കെയിൽ ഇതിൽ മുട്ടണ്ടേ കുറച്ചുകൂടി നീളത്തിനൊക്കെ സ്കെയിൽ ആ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടായിട്ട് അഞ്ചിൻ്റെ ഈ പോയിൻറ്റിൽ വരണം ദാറ്റ് ഇസ് ദ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഓക്കെ ആ അവിടെ പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇയാൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ബി ഡി ആൻഡ് ബി സി ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടാൻജൻസ് ഇനി ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വേണ്ടി ടാൻജൻറ്റ് അത് ഏതായിരുന്നു പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ന് മനസ്സിലായോ ആ ഹാ പഠിച്ചു പോയി ഏ ഈ സൈഡ് ഇത്തിരി കൂടെ പ്രോ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെക്കുക ആ ഓക്കെ നേരെ കംഫർട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ട് വരയ്ക്കൂ അവിടെ അവിടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വെക്കുക സ്കെയിൽ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് നീക്കി വെക്കും ആ അത് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ ഇത് തന്നെ സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ടാങ്കിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് എ പിയും എ ക്യൂ എയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാ ബി ഡി ആൻഡ് ബി സി ടാങ്കൻസ് ടു ദിസ് സർക്കിൾ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് കഴിഞ്ഞു ഈ സിയർ മെത്തേഡ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരച്ച് മനസ്സിലാക്കിയൊക്കെ വരിക വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വരച്ചതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ വേറൊരു കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വരപ്പിച്ചത് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വേറൊരു പോർഷനുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ടേക്ക് കെയർ ബൈ 